ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എ ഫോർ ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൊമൈൻ ഒന്ന് നെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ വീഡിയോ കാണുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ ടി എൽ ഡി ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വാങ്ങണം കാരണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡൊമൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അധികകാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡൊമൈൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലാതെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡൊമൈൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാനത് മറ്റു വീഡിയോയിൽ പറയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൊമൈൻസ് കിട്ടാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ വാങ്ങാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങാറുള്ളത് ഗോഡാഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗോഡാഡി നല്ലൊരു ഇതന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഗോഡാഡി ഡോട്ട് കോം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐ എൻ ഡോട്ട് ഗോഡാഡി ഡോട്ട് കോം എന്ന് വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ആണത് നിങ്ങൾക്കത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻസ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഓൾറെഡിയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്ത് ടോപ്പിക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പേര് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതുപോലെ ജോബ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സോ അങ്ങനെ എന്തായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണോ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം കാരണം നമ്മൾ ആ ഡൊമൈൻ നെയിമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കേൾക്കാൻ ഇതുള്ളതും ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതുമായിട്ടൊരു ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഹെൽത്ത് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോഗാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരൻറ്റ് കെയർ ഓക്കെ നമ്മൾ പാരൻറ്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ ഈ സെർച്ച് ടാബിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം പാരൻറ്റ് കെയർ ഡോട്ട് കോം ഇസ് ടേക്കൺ അതായത് ഓൾറെഡി ഇത് എടുത്ത് പോയി ഡൊമൈൻ പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഡൊമൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടും അനുബന്ധ അതായത് ഡോട്ട് ഇൻ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാർട്ടിലേക്ക് പോകും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാരൻറ്റ് കെയർ ഡോട്ട് കോ ഇതൊന്നും എടുക്കേണ്ട അതായത് ആഡ് അവരുടെ ആഡ് വേർഷൻ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ പാരൻറ്റ് കെയർ ഡോട്ട് ഇൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻ തന്നെ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് ഒന്നിൽ ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് ഇൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ അതൊക്കെ നല്ല ഡൊമൈനുകളാണ് മറ്റുള്ള ഡൊമൈൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാരണം അതൊന്നും ടോപ്പ് ലെവൽ ഡൊമൈൻസ് അല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും സെർച്ച് ഇൻഡ്യൻ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ഒ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് ഡൊമൈൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു എന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ന
അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻസിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡൊമൈൻസ് എടുക്കണം സോറി നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് മാനേജ് ഡൊമൈൻസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു നാല് ഡൊമൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻസുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മൊബി ടെക് പ്രോ എന്നുള്ള ഈ ഡൊമൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ആരോ മാർക്കിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാനേജ് ഡി എൻ എസ് എന്നുള്ളടുത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മാനേജ് ഡി എൻ എസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡി എൻ എസിൻ്റെ കുറേ റെക്കോർഡ്സിലൂടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിനുശേഷം സെറ്റിങ്സ് എന്ന ടാബ് എടുക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബ്ലോഗ് അഡ്രസ് എന്നുള്ളത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എ ഫോർ ആപ്പിൾ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒരു യു ആറിൽ ആണത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി ഡൊമൈനുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെറ്റപ്പ് തേർഡ് പാർട്ടി യു ആർ എൽ ഫോർ യു ബ്ലോഗ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഡൊമൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൊമൈൻ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൊബിടെക് ഓക്കെ ഇന്ന് യു ആറിൽ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ സേവ് എന്നുള്ള ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഒരു എറർ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് എറർ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഈ ടാബ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം കൺട്രോൾ സി അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് എന്ന ടാബിൽ വന്നിട്ട് സി നെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സി നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള കൊടുത്ത് ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം കാണുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ കാണുന്ന ഈ ജി എച്ച് എസ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക കൺട്രോൾ സി അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പോയിൻറ്റ്സ് ടു എന്നുള്ള കൊടുത്ത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം സേവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത് കാണിക്കുന്ന അത് നമ്മൾ അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക കൺട്രോൾ സി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആഡ് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സി നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഓക്കെ കൺട്രോൾ സി അടിക്കുക വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ഓക്കെ സേവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പോർഷനും സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് സി നെയിം ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂ സെറ്റിങ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള ടാബ് കാണാം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാല് സെറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് കാണാം നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ വന്ന ശേഷം വീണ്ടും ഈ ആഡ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എ എന്നുള്ള ടാബ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ടു എന്നുള്ള അടുത്ത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നാല് ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ സ
നമ്മുടെ എ ഫോർ ആപ്പിൾ മീഡിയ എന്നുള്ള യു ആറിൽ മാറി അവിടെ മൊബിടെക് പ്രോ എന്നുള്ള യു ആറിലായിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് വരിക നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് മൊബിടെക് പ്രോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് കാണാം തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് കാണാം അല്ലേ ഒരു സിമ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് താഴെ വരിക അതിനുശേഷം ഈ എച്ച് ടി ടി പി എസ് അവൈലബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ് ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ബ്ലോഗറിൻ്റെ എസ് എസ് എൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആയിക്കോളും കാരണം അതിൽ കൂടെ കാണാം എച്ച് ഡി പി എസ് റീഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോ ഒരു ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ പറയും ഓക്കെ അവിലിറ്റി പ്രോസസ്സിംഗ് ചെക്ക് ബാക്ക് ലെറ്റർ അല്ലേ നമ്മളൊരു പത്ത് മുപ്പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ വീണ്ടും എസ് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി വരും എസ് അതായത് എച്ച് ടി പി എസ് ഡോട്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് യു ആർ എൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ യു ആർ എൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ട്യൂട്ടോറിയൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ എടുക്കാം എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ടാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ഇതിൽ കൂടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലാബിലുകൾ അതിൻ്റെ പെർമലിങ്സ് ക്രിയേഷൻസുകൾ അതിലെങ്ങനെ കീവേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾ വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാനത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സംശയങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്